आणि मॅगझिन म्हणजे काय तर न्यूज पेपर थोडक्यात दोन्ही सुद्धा इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करण्यासाठी ते वापरण्यात येणारी साधन आहेत आणि याच्यामध्ये यांचं जे काही पब्लिकेशन असेल किंवा यांचा जो प्रसार असेल किंवा यांचं जे रोजच्या कालावधी फक्त वेगळा आहे जसं वर्तमानपत्र हे साप्ताहिक आणि दैनिक या स्वरूपामध्ये प्रकाशित केलं जातं पण मॅगझिन्स मध्ये थोडं टप्पे बरेच पडतात ह्याच्यामध्ये साप्ताहिक पण आहे त्यानंतर मंथली प्रत्येक फोर्ट नाईटली प्रत्येक पंधरा दिवसानं प्रसारित होतं त्याचबरोबर सिक्स मंथली और हाफ इयरली असं आपण त्याला म्हणतो म्हणजे सहा महिन्यानंतर वर्षातनं दोन वेळा त्याला आपण हाफ इयरली म्हणतो क्वार्टरली म्हणजे प्रत्येक तीन महिन्यातनं एकदा तर असे वेग पब्लिश होतात त्याचं दिसतात आता याचं कशावरती ते अवलंबून असतं तर त्या विषयाचं जो अप्रोच असेल तर त्यावर ते अवलंबून असतं त्या स्पेसिफिक मॅगझिन्स कडे लोकांचा बघण्याचा दृष्टिकोन कसा आहे त्यावर ते अवलंबून असतात आता तुम्ही साप्ताहिक बघता आता आठवड्यातून एखादा साप्ताहिक बरेच असतात प्रत्येक तालुक्यामध्ये जिल्ह्यामध्ये असे साप्ताहिक असतात म्हणजे प्रत्येक सोलापूर कोल्हापूर सांगली सातारा पुणे या प्रत्येक विभाग विभागामध्ये तसे साप्ताहिक असतात साप्ताहिकामध्ये काय असतं एखाद्या तुमचं जॉब रिलेटेड इन्फॉर्मेशन असते त्यानंतर तुमचे एखाद्या सेन्सिटिव्ह इश्यूज असतात त्यानंतर जे काही नॅशनल इंटरनॅशनल पॉलिसीज असतात तर त्याच्याबद्दलचे काय न्यूज असतात आणि बाकीच्या राहिलेल्या पेजवरती तुमच्या अवतीभोवती ज्या घडत असणाऱ्या गोष्टी मग विकासात्मक असतील कल्चरल असतील पॉलिटिकल असतील ऑल दिस थिंग दॅट वन इन्क्लुडेड इन दस दॅट टाईप ऑफ न्यूज पेपर आणि तसंच आपल्या मॅगझिन्समध्ये सुद्धा असतं पण आता हे माध्यम जसं आपण आता काही गोष्टी बोलतो म्हणजे आपण एकमेकांना भेटतो किंवा आपण एकमेकांना बघू शकतो त्यामुळे आपण तो संवाद साधणं शक्य आहे पण अमेरिकेमध्ये काय घडलं याची जर माहिती द्यायची असेल तर ती आपण तिथला अमेरिकेतला वार्ताहर किंवा कोणी व्यक्ती तुम्हाला येऊन सांगणार नाही तर त्यासाठी माध्यमांची आवश्यकता आहे मग रेडिओ असेल टेलिव्हिजन असेल मोबाईल असेल कॉम्प्युटर असेल वर्तमानपत्र असेल किंवा हे मॅगझिन्स असतात आता ही मॅगझिन्स वगैरे आपण हे बघतो यातून आपल्याला माहिती मिळत असते आता ह्या टॉपिक मध्ये ही जी काय माहिती पुरवणारी किंवा माहितीचा प्रसार करणारी जी माध्यम आहेत तर त्यांची वैशिष्ट्य काय ती अशी का पब्लिश केली जातात किंवा ह्यांच्या मार्फतच का ती माहिती दिली जाते तर ह्याच्यामध्ये तुम्ही एक गोष्ट लक्षात घ्या तुम्हाला जर एखादी इनोव्हेटिव्ह इन्फॉर्मेशन असेल आणि इफ यू वॉन्ट टू एक्सप्रेस और इफ यू वॉन्ट टू ब्रॉडकास्ट देन इफ यू चूज द स्पेसिफिक टाईप टू कम्युनिकेट द इन्फॉर्मेशन टू द स्पेसिफिक कस्टमर और व्ह्युअर जो कोण बघणार आहे किंवा जो कोण ग्राहक आहे त्यांना जर तुम्हाला द्यायचे असेल तर तुम्हाला एकतर जाऊन भेटावं लागेल टेलिफोन कॉल करावं लागेल जर हे माध्यमांचे तुम्ही वापर करणार नसाल तर हा गोष्ट आहे मग त्यावेळेस तुम्हाला काय होईल की जास्त लोक हे त्याच्यामध्ये तुम्हाला सामावून घेता येणार नाही किंवा जास्त लोकांपर्यंत तुम्हाला पोचता येणार नाही म्हणून मास कम्युनिकेशन म्हणजे एकापेक्षा जास्त लोकांच्या पर्यंत एकाच वेळी ती माहिती पुरवणं यासाठी या माध्यमांचा वापर केला जातो आणि याच्यामध्ये जी माध्यमं वापरली दोज माध मीडिया यूज हिअर दॅट वन डिवायडेड कम्युनिकेशन ऑडिओ कम्युनिकेशन ऑडिओ व्हिज्युअल कम्युनिकेशन देन डिस्प्ले और स्पेसिफिक व्हिज्युअल कम्युनिकेशन लाईकवाईज तर अशा ह्याच्यामध्ये त्याचं डिवायडेशन करून ती इन्फॉर्मेशन लोकांपर्यंत पोचवली जाते आता ह्याच्यामध्ये आपण स्पेसिफिक डेफिनेशन कम्युनिकेशनचे बघितले एक्सचेंज ऑफ आयडिया फॅक्ट फिलिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन इज कॉल्ड कम्युनिकेशन आणि याच्यामध्ये कम्युनिकेशन मध्ये एक गोष्ट महत्वाची असते कॉमन अंडरस्टँडिंग ऑफ द मेसेज जो मेसेज बोलला आहे त्याचं अंडरस्टँडिंग करणं आणि इंटेंड युज ऑफ द मेसेज आणि तो हेतूपूर्वक म्हणजे जर पुढे वकील शिकवलं तर ते काय ऐकणार नाही किंवा पुढे शेतकरी लोक बसलेले आहेत आणि तुम्ही त्यांना जर लॉज आणि रुल्स अँड रेग्युलेशन शिकवायला लागला तर ते कोण ऐकत बसणार नाही तर हेतूपूर्वक शेतकरी असतील तर शेतकऱ्यांना आवश्यक असणारे विषय वकील असतील किंवा एखादा एज्युकेटेड व्यक्ती असतील तर त्यांना आवश्यक असणारे विषय युथ असेल तर त्यांना आवडणारे विषय वुमन्स असेल तर त्यांना आवडणारे विषय 
तर अशा विषयावर ते आपल्याला काय करावं लागतं कम्युनिकेशन हे करावं लागतं म्हणून त्याला आपण म्हणतो कॉमन अंडरस्टँडिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन ऑर मेसेज अँड विथ इंटेंट युज ऑफ दिस मेसेज त्याला आपण कम्युनिकेशन म्हणतो आता याच्यामध्ये एक शब्द वापरला कम्युनिकेशन मीडिया म्हणजे असं एक साध्य साधन किंवा एक साध असं आपण साध्य असं आपण म्हणतो की त्यातून आपल्याला एंड युजर पर्यंत पोहोचता येतं त्याला आपण कम्युनिकेशन मीडिया म्हणतो मग याच्यामध्ये डेफिनेशन दिल्या कम्युनिकेशन मीडिया रेपोज टू द मीन्स ऑफ डिलिव्हरी अँड रिसिव्हिंग डेटा ऑर इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन मीडिया म्हणजे एखादी माहिती देणारा आणि ती माहिती दुसऱ्याला रिसिव्ह करायला लावणारा असा डेटा आणि इन्फॉर्मेशन पोहोचवण्याच्या माध्यमाला कम्युनिकेशन मीडिया असं म्हणतात आता याच्यामध्ये जर स्टँडर्ड डेफिनेशन बघायची म्हटलं तर इट इज अ प्रोसेस ऑफ सेंडिंग ऑर रिसिव्हिंग डेटा एखादी माहितीची प्रक्रिया करून ती पाठवणे आणि प्रक्रिया केलेली माहिती घेणे थ्रू द चॅनल ऑफ कम्युनिकेशन ह्याच्यामध्ये जे वेगवेगळे चॅनल वापरले जातात किंवा याच्यामध्ये वेगवेगळे पाथ किंवा रूट युज केले जातात त्याला आपण कम्युनिकेशन मीडिया म्हणतो फॉर एक्झाम्पल चॅनल ऑफ कम्युनिकेशन ह्याच्यामध्ये न्यूज पेपर असेल मॅगझिन्स असेल डायरेक्ट फेस टू फेस कम्युनिकेशन असेल ऑडिओ असेल ऑडिओ व्हिज्युअल असेल इट इज द पॉवरफुल टूल इन टुडेज वर्ल्ड विच रिमूव्ह सोशल इरेग्युलॅरिटीज अँड सोशल इव्हिल्स आता हे इव्हिल्स म्हणजे समाज विघात घटक त्याला आपण सोशल इव्हिल्स म्हणतो आता हे कशासाठी आहे कम्युनिकेशन मीडिया तर एक अतिशय शक्तिमान किंवा पॉवरफुल टूल म्हणून त्याच्याकडे बघितलं जातं सध्याच्या परिस्थितीमध्ये की याच्यामध्ये ज्या काही समाजामधल्या विघातक गोष्टी असतील ज्या अप्रूव्ह नाहीत किंवा समाज विघातक आहेत अशा गोष्टी किंवा इरेग्युलॅरिटीज असतात तर त्या रिमूव्ह करणं यासाठी सुद्धा या मीडिया तिथं काम करत असत आता याच्यामध्ये ज्या वेगवेगळ्या मीडिया आहेत की ज्या पॉप्युलर आहेत तर त्याच्यामध्ये तुम्हाला आता सध्या स्थितीला टेलिव्हिजन किंवा आता कॉम्प्युटर किंवा तुमचा मोबाईल हे आहेत आता याच्यामध्ये टेलिव्हिजन जर बघितलं तर इट इज अ टेलिकम्युनिकेशन मीडियम फॉर ट्रान्समिटिंग अँड रिसिव्हिंग अन मुव्हिंग इमेजेस दॅट कॅन बी मोनोक्रोम म्हणजे बॅक ब्लॅक अँड व्हाईट असं आपण त्याला म्हणतो और कलर्ड म्हणजे कलरफुल असतात विदाउट अ कंपनिंग साऊंड टेलिव्हिजन मे ऑल्सो रेपर स्पेसिफिकली टू अ टेलिव्हिजन सेट टेलिव्हिजन प्रोग्राम और टेलिव्हिजन ट्रान्समिशन आता याच्यामध्ये काय केलं जातं जो टेलिव्हिजन असेल तर ते टेलिकम्युनिकेशन केलं जातं ज्याच्यामध्ये ऑडिओ व्हिज्युअल्स ज्या प्रकारामध्ये तुम्हाला कलर किंवा ब्लॅक अँड व्हाईट या ह्याच्यामध्ये आता प्रिव्हियसली किंवा हिस्टॉरिकल टाइम और बिफोर थ्री डिकेड पाठीमागचे जे तीस तीन दशक आहेत किंवा तीस वर्षाच्या पाठीमागे जर तुम्ही बघितलं तर याच्यामध्ये तुम्हाला बऱ्यापैकी ब्लॅक अँड व्हाईट टेलिव्हिजनचा यूज केलेला दिसून येत होता सत्यस्थितीमध्ये त्याच्यामध्ये कलर जे टेलिव्हिजन आहेत तर त्या कलर टेलिव्हिजनचा वापर हा तुम्हाला तिथं होताना दिसून येतो आता याच्यामध्ये जे टेलिव्हिजन आहे एक स्पेसिफिक सेट आहे त्याच्यातून एक सेट ऑफ प्रोग्राम सेट ऑफ प्रोग्राम हा तिथं काय केला जातो डिस्प्ले केला जातो त्यातून इन्फॉर्मेशन ट्रान्समिट केली जाते दुसरा आहे रेडिओ आता रेडिओसाठी तुम्हाला एक सॅटेलाईट लागतं टेलिव्हिजनसाठी सुद्धा सॅटेलाईट लागतं या टे रेडिओमध्ये तुम्हाला ट्रान्समिशन सिग्नल्स असतात की ज्यासाठी तुम्हाला फ्रिक्वेन्सी सेट करा तुम्हाला ट्रान्समिशन ऑफ सिग्नल बाय मॉड्युलेशन ऑफ इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्ह जे इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्ह असतात तर त्याच मॉड्युलेशन असतं विथ फ्रिक्वेन्सीज बिलो दो थ्रू त्या पास होत असतात आणि इन इलेक्ट्रॉनिक मॉड्युलेशन इज द प्रोसेस ऑफ व्हॅरिंग वन ऑर मोर प्रॉपर्टीज ऑफ हाय फ्रिक्वेन्सी पिरॉडिक वेव्ह फॉर कॉल्ड कॅरियर सिग्नल आणि ह्याच्यामध्ये जे काही तुमचे इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्ह असतात की जे विजिबल लाईट थ्रू पास होत असतात की ज्याच्यामध्ये मॉड्युलेशन प्रोसेस दॅट वन इन्व्हॉल्विंग प्रॉपरली अँड ऍट दॅट टाइम द वन ऑर मोर प्रॉपर्टीज ऑफ हाय फ्रिक्वेन्सी पिरॉडिक वेव्ह की ज्यामध्ये तुम्हाला हाय फ्रिक्वेन्सी जास्त फ्रिक्वेन्सीच्या ज्या काही वेव्ह असतात तर त्या सिग्नल कॅरी करत असतात आणि त्या सिग्नल कॅरी केल्यानंतर तुमचे जे काही चॅनल्स असतात तर तिथं प्ले होत असतात रेडिओ वॉज द फर्स्ट टोली मास मिडियम ऑफ कम्युनिकेशन सगळ्यात सत्य खरं आणि एकदम प्रचलित असं माध्यम जे मास कम्युनिकेशन मध्ये वापरलं जातं ते आहे रेडिओ विच रिचेस मिलियन्स ऑफ द पीपल इन्स्टंटली एकाच वेळेस व्यवस्थित पद्धतीने चांगली सरळ पद्धतीने लाखो करोड लोकांच्या पर्यंत ते पोहोचण्याचं माध्यम आहे आणि अलर्टिंग सोशल ऍटिट्यूड आणि त्या माध्यमातून आपण लोकांना अलर्ट करू शकतो फॅमिली रिलेशनशिप दॅट वन ऑल्सो इम्प्रूव्ह विथ द हेल्प ऑफ रेडिओ अँड ऑल्सो हाऊ टू हेल्प 
भाजी या सर्वात सुद्धा ते काय केलं जातं सराउंडिंग एन्व्हायरमेंट असेल किंवा रिलेटेड एन्व्हायरमेंट असेल तर त्याच्यामध्ये ते इम्प्रुव्हमेंट करण्यासाठी प्रयत्न करत असतात द नेक्स्ट वन आहे प्रिंटेड इंडस्ट्री इन दॅट वन इंडस्ट्री इन्क्लूड द न्यूज पेपर अँड मॅगझिन्स अँड नंबर ऑफ पोस्टर चार्ट अँड डिस्प्ले बोर्ड या सगळ्या गोष्टी तुम्हाला प्रिंट इंडस्ट्रीमध्ये बघायला मिळतात अ न्यू सिच्युएशन अँड सेफ इन सेफ इन टू द रेग्युलर फॉर्मल सेक्टर बट फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ नाईन्टीन सेंचुरी प्रिंट मिडिया इज मोस्ट ऑफ कंट्री स्टार्ट स्पेशलाइजिंग इन सर्टन एरियाज सुरुवातीच्या काळामध्ये ह्या जे काही प्रिंट इंडस्ट्री आहे तरी प्रचलित होते पण थोडं स्टँडर्डायझेशन आलं किंवा त्याच्यामध्ये लोकप्रियता आली आणि त्याच्यामध्ये काही स्पेशल केसेस मध्ये तुम्हाला प्रिंटिंग केलेलं दिसून येतं प्रिंट मिडिया इज द क्लासिफाईड इन टू थ्री कॅटेगरीज नेमली मॅगझिन न्यूज पेपर बुक्स जास्त करून बुक्स किंवा न्यूज पेपर अँड मॅगझिन्स यांचं प्रिंट केलं जातं त्यानंतर काय मीडिया आहेत की आउटडोअरला आपण वापरतो तर आउटडोअर मीडियामध्ये तुम्हाला बिलबोर्ड म्हणजे बिलबोर्ड तुम्ही बघितले असतील बऱ्यापैकी ह्याच्यामध्ये तुम्ही पुणे वगैरे या भागामध्ये जर गेला असेल तर एखादे मोठे अपार्टमेंट असतात तर त्या अपार्टमेंट मध्ये तुम्हाला प्लेस कार्ड असतात म्हणजे प्रत्येक अपार्टमेंटचं एक वेगळं एक तिथं बोर्ड असतो त्या बोर्ड मध्ये तुम्हाला कार्ड वगैरे किंवा इन्फॉर्मेशन माहिती वगैरे अशी दिली जाते की जेणेकरून आपलं जे लेटर असेल किंवा आपल्याला जे काही माहिती कोणी दिली असेल किंवा काय पाठवलं असेल तर त्याच्यामध्ये येऊन पडते तर असे जे काही प्लेस कार्ड असतात किंवा आउटसाइड ऑफ कमर्शियल बिल्डिंग मध्ये ते इन्स्टॉल केलेले असतात जे स्पोर्ट स्टेडियम शॉप्स अँड बसेस ह्याच्या शिवाय तुम्हाला स्पोर्टच्या ग्राउंड वरती सुद्धा तुम्ही बघता की वेगवेगळ्या ज्या जाहिराती आहेत तिच्यात ते डिस्प्ले केल्या जातात म्हणजे तुम्हाला चाय कोको कॉला असेल स्प्राईट असेल किंवा तुमचं टाटा स्टील असेल किंवा सिमेंट असेल तर अशा सगळ्या जाहिराती तुम्हाला दिसतात शॉप अँड बसेस म्हणजे आता तुम्ही बस वगैरे बघता बसेस वरती सुद्धा तुम्हाला ते मीडिया आहेत ते कम्युनिकेशन करण्याची जाहिराती डिस्प्ले केल्या जातात ऍडव्हर्टाइजमेंट वेगवेगळे शॉप असतात तर त्याच्यावरती सुद्धा जाहिराती आता पब्लिश केलेल्या तुम्हाला दिसून येतात आणि आता जो सध्या जो प्रचलित म्हणजे लेटेस्ट असं आपण त्याला म्हणतो की ज्याला इंटरनेट मीडिया म्हणतो आणि इंटरनेट मीडिया थ्रू आपण नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ इन्फॉर्मेशन वे ऍक्सेस दे आणि इन दॅट वन वी यूज कॉम्प्युटर अँड मोबाईल फॉर ऍक्सेसिंग द इन्फॉर्मेशन अँड कॉमन चॅनल इन द इंटरनेट मीडिया इज इमेल सर्च इंजिन आपल्या इंटरनेट मधलं जे इमेल अँड सर्च इंजिन आहे तरी आपलं कॉमन चॅनल्स आहेत की ज्याचा आपण वापर करतो आता याच्यामध्ये व्हॉट इज न्यूज पेपर वर्तमानपत्र म्हणजे काय इट इज अ प्रिंटेड पब्लिकेशन ह्याच्यामध्ये युजली डेली ऑर विकली म्हणजे रोज प्रसारित होणार किंवा आठवड्यातून एकदा प्रसारित होणार कन्सिस्टिंग ऑफ फोल्डेड अनस्टॅपल रशीट की ज्यामध्ये सर्व पेपर्स असतात की ज्याच्यामध्ये कुठलाही पेपर स्टॅपल केला जात नाही किंवा त्याच्यामध्ये स्टिचिंग केलं जात नाही स्टिचिंग म्हणजे शिलाई केली जात नाही अँड कंटेनिंग न्यूज आर्टिकल्स ऍडव्हर्टाइजमेंट अँड करस्पॉन्डन्स की ज्यामध्ये तुम्हाला वेगवेगळ्या बातम्या असतात जाहिराती असतात काही आर्टिकल्स असतात की जे तुमच्यासाठी करस्पॉन्डन्स म्हणजे तुमच्याशी अनुरूप किंवा तुम्हाला तिथं समरूप अशा पद्धतीची त्या गोष्टी असतात त्याला आपण न्यूज पेपर म्हणतो म्हणजे इट इज अ प्रिंटेड पब्लिकेशन युजली इश्यूड डेली ऑर विकली कन्सिस्टिंग ऑफ फोल्डेड अनस्टॅपल्ड शीट अँड कंटेनिंग न्यूज आर्टिकल्स ऍडव्हर्टाइजमेंट अँड करस्पॉन्डन्स आता बघा न्यूज पेपर इज अ पिरॉडिकल पब्लिकेशन कंटेनिंग रिटर्न इन्फॉर्मेशन अबाउट द करंट इव्हेंट ह्याच्यामध्ये तुम्हाला करंट अँड इंटरेस्टेड इव्हेंट्स असतात तर त्याची इन्फॉर्मेशन तुम्हाला पब्लिकेशन प्रिंटेड असतात ते पेपरवर प्रिंट केलं जातं आणि इश्यू रेग्युलरली युजली वन्स अ डे ऑर वन्स अ वीक हे रेग्युलरली तुम्हाला इश्यू केलं जातं म्हणजे दिवसा रोजच्या रोज किंवा आठवड्यातून एकदा इट गिव्ह द इन्फॉर्मेशन अँड ऑफ ओपिनियन अबाउट करंट इव्हेंट अँड न्यूज ह्याच्यामध्ये तुम्हाला माहिती दिली जाते की आता सध्या तिथे जे करंट इव्हेंट काय आहेत आणि त्यांची माहिती काय आहे किंवा त्याच्या बातम्या काय आहेत युजली पीपल लाईक टू रीड देम टू स्टे इन्फॉर्म अबाउट देअर लोकल सिटी अँड अवर कंट्री न्यूज पेपर कॅन बी डिलिव्हर्ड टू वन्स होम बाय सबस्क्रिप्शन त्याच्यामध्ये तुमचे जे स्टेटचे असतील सिटी सिटी जे असतील किंवा कंट्रीचे न्यूज असतात तर ते न्यूज तुम्हाला तिथं ज्याच्यावरती लोक तिथे डायरेक्ट काय करत असतात ते इन्फॉर्म राहत असतात आणि ते डेटा ऍक्सेस करत असतात वन ऑल्सो कॅन बाय अ न्यूज पेपर ऍट अ स्टोअर ऑर ऍट अ न्यूज न्यूज स्टँड हे प्रत्येक जण आपला न्यूज पेपर असतो तर एखाद्या स्टोअर मधून किंवा न्यूज स्टँड जो असतो तर तिथून ते परचेस करत असतात किंवा घेत असतात ड्रेस हॅकिंग ऑफ पेपर इज कॉमन इट मे बी कन्व्हर्टेड टू न्यू पेपर फॉर एक्झाम्पल ह्याच्यामध्ये तुम्हाला रिसायकलिंग हे न्यूज पेपरचं करता येतं म्हणजे एक फायदा त्यांनी तिथे सांगितलाय की आपल्याला न्यूज पेपरचं रिसायकलिंग हे करता येतं आपला न्यूज पेपर आहे 
तर तो परत त्याचा पेपर तयार करून परत आपण त्याचं युटिलायझेशन करू शकतो न्यूज पेपर युटिलायझेशन ह्या मेनी टॉपिक आपल्या वर्तमानपत्रामध्ये बरेच टॉपिक्स असतात दे युजली इन्क्लूड पॉलिटिकल इव्हेंट वेगवेगळे राजकीय विषय असतात क्राईम गुन्हे संबंधी असतात गुन्हे अन्वेषण संबंधी असतात बिझनेस व्यवसाय संबंधी असतात स्पोर्ट्स म्हणजे आपले जे काही खेळ असतात जे तुम्हाला इनडोअर गेम आणि आउटडोअर गेम असतात असे माहिती असतात ओपिनियन्स वेगवेगळ्या लोकांची मतं असतात म्हणजे वाचकांचा पत्रव्यवहार किंवा वाचकांची मतं अशा पद्धतीचा एक सेक्शन असतो मेनी ऑल्सो इन्क्लूड वेदर न्यूज त्याचबरोबर आपल्या हवामानासंबंधी बातम्या असतात न्यूज पेपर युजेस फोटोग्राफ्स टू इलिस्ट्रेट स्टोरीज आपल्या वर्तमानपत्रामध्ये एखादी बातमीचे जर विस्तृत इन्फॉर्मेशन द्यायची असेल तर तुम्हाला फोटोग्राफ चित्र सुद्धा तिथे लिहिले जातात ह्याच्यामध्ये होरोस्कोप सुद्धा असतात क्रॉसवर्ड सुद्धा असतात देन ओपिनियन सेक्शन असतो तो ह्याच्यामध्ये एडिटोरियल सेक्शन असतो अशा बऱ्याच गोष्टी तुम्हाला त्या वर्तमानपत्रामध्ये बघायला मिळतात आता न्यूज पेपर टिपिकली मी फोर क्रायटेरिया आपल्या न्यूज पेपरच्या माध्यमातून आपल्याला चार क्रायटेरिया आपण तिथे फुलफिल करत असतो त्यातला पहिला आहे पब्लिक ऍक्सेसिबिलिटी आता पब्लिक ऍक्सेसिबिलिटी म्हणजे जे लोक असतात तर त्या लोकांना माहिती ऍक्सेस करणं त्याला आपण पब्लिक ऍक्सेसिबिलिटी म्हणतो आता तुम्ही इथं आहे आणि तुम्हाला अमेरिकेतली माहिती पाहिजे किंवा आपल्या देशात काय चाललंय ते माहीत पाहिजे दिल्लीमध्ये कसं वातावरण आहे ते माहीत पाहिजे कोंकण रिजनमध्ये किती रेनफॉल आहे ते माहीत पाहिजे त्याला आपण पब्लिक ऍक्सेसिबिलिटी म्हणतो तुम्ही काय असं लगेच कोकणात कोणाला तर फोन करून हात तुझ्या तिथे किती पाऊस पडला काय नुकसान झालं का कुठल्या नदीवर पाणी आलं का हे तुम्ही कोणाला विचारत असणार नाही पण त्याचा एक प्रॉपर किंवा सोपस्कार मार्ग म्हणून या आपल्या जे काय वर्तमानपत्र असतं त्याकडे बघितलं जातं त्याच्या मार्फत आपल्याला माहिती माहिती कळते की आपल्या महाराष्ट्रामध्ये जास्त पाऊस कुठं झालाय पावसाचं प्रमाण कुठं कमी आहे पाऊस अजून किती दिवसांनी किती पडणार आहे तर अशी माहिती तुम्हाला तिथे मिळत असते इट कंटेन रिझनेबल ऍक्सेस ऑफ द पब्लिक ट्रेडिशनली बाय द पेपर बिंग सोल्ड ऑर डिस्ट्रीब्युटेड ऍज अ न्यूज स्टँड शॉप्स अँड लायब्ररीज माझे पब्लिक ऍक्सेसिबिलिटी कशी कम्प्लीट केली जाते तर जे न्यूज पेपर असतात तर ते सेल केले जातात कुठं सेल केले जातात जे न्यूज स्टँड असतात शॉप्स असतात आणि लायब्ररीज असतात त्या ते सेल केले जातात आणि हे सेल करण्याचं काम हे एकोणीसशे नव्वद पासून चालू आहे आणि मी ओव्हर इंटरनेट ऑनलाईन न्यूज पेपर वेबसाईट असतो टुडे द स्पेसिफिक ऍडव्हान्टेजेस ऑफ द इंटरनेट फॅसिलिटी वी गेट ऑनलाईन न्यूज पेपर थ्रू बाय व्हिजिटिंग द स्पेसिफिक न्यूज पेपर वेबसाईट आपल्याला एखादा वर्तमानपत्र वाचायचं असेल तर आता सदस्यमध्ये तुम्हाला खरेदी करत नाही केलं तरी चालतं तर तुम्ही आपल्या वेबसाईटवरून एखादा वर्तमानपत्र सुद्धा तिथं वाचू शकता व्हायला ऑनलाईन न्यूज पेपर हॅव इन्क्रीज ऍक्सेस ऑफ द न्यूज पेपर बाय पीपल विद इन इंटरनेट ऍक्सेस पीपल विदाउट इंटरनेट ऑर कॉम्प्युटर ऍक्सेस होमलेस पीपल्स इम्पोर्शिल्ड पीपल्स अँड इम्पोर्शिल्ड पीपल्स अँड पीपल लिव्हिंग इन द रिमोट ऑर रुरल रिलिजन मे नॉट बी एबल टू ऍक्सेस द इंटरनेट अँड दस विल नॉट बी एबल टू रीड द ऑनलाईन न्यूज पेपर आता ऑनलाईन न्यूज पेपरचा एक फायदा आहे की ज्याच्यामध्ये ज्यांना इंटरनेट ऍक्सेस आहे ज्यांच्याकडे मोबाईल आहे ज्यांच्याकडे कॉम्प्युटर ऍक्सेस आहे तर असे जे लोक असतात तर ते लोक तिथं जे इन्फॉर्मेशन असेल तर ती ऍक्सेस करू शकतात पण जे कोण आदिवासी भागातले असतात किंवा बॅकवर्ड एरियातले असतात किंवा रिमोट एरियामध्ये लोक असतात ते कांट ऍक्सेस द न्यूज ऑनलाईन न्यूज पेपर बिकॉज ऑफ इंटरनेट फॅसिलिटी इट इज नॉट प्रॉपर इन दॅट स्पेस आवाज येतो का तर ह्याच्यामध्ये जे काही रिमोट एरियाज असतात तर त्या रिमोट एरियाज मध्ये सुद्धा तुम्हाला आपण वर्तमानपत्र तिथं देऊ शकतो सॉरी वर्तमानपत्र आपण प्रिंटेड देऊ शकतो पण जे काय ऑनलाईन ऍक्सेस असेल तर तो कमी असल्यामुळे आपण तिथं देऊ शकत नाही पण ह्याच्यामध्ये एक लिमिटिंग फॅक्टर आहे लिमिटिंग फॅक्टर कुठला आहे लिटरसी आता जे ग्रामीण भागातले जे काय लोक वाचत असतात पेपर ते जर अशिक्षित असतील तर ते पेपर ऑनलाईन असो किंवा ऑफलाईन असो कुठलाही पेपर असेल तर तू वाचू शकत नाही हु कॅन नॉट रीड द स्पेसिफिक न्यूज पेपर अँड बिंग एबल टू बेनिफिट फ्रॉम रिडिंग न्यूज पेपर पेपर ऑर ऑनलाईन 
की ज्याच्यामध्ये त्यांना बेनिफिट फक्त जो लिटरसी पर्सेंटेज जास्त आहे तर अशांसाठी त्याचा बेनिफिट हा मिळतो देन सेकंड वन इम्पॉर्टंट टिपिकल क्रायटेरिया फॉर न्यूज पेपर इज पिरियोडिसे म्हणजे कधी प प वर्त प वर्तमानपत्र पब्लिश केलं जातं आता ह्याच्यामध्ये आपलं वर्तमानपत्र दोन दोन टाईपमध्ये पब्लिश केलं जातं एक आहे डेली आणि एक आहे वीकली म्हणजे टिपिकली डेली असतंच आणि वीकली तुम्हाला काही कॉमन असतात की जे तहसील लेवल आहे किंवा एखाद्या सिटी लेवल पब्लिश होणारे वर्तमानपत्र असतात आणि दिस इश्यूज इन्शुअर दॅट न्यूज पेपर कॅन प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन ऑन न्यूली इमर्जिंग न्यूज स्टोरीज ऑर इव्हेंट देन करन्सी करन्सी म्हणजे किती अपटूडेट आहे किंवा करंट इव्हेंट वरती किती त्याच्यावरती फोकस केला जातो इट्स इन्फॉर्मेशन इज अ सेट अप टू डे अप टू डेट ऍज इट इज पब्लिकेशन शेड्यूल अलाव करन्सी म्हणजे किती अॅक्युरेसी आहे किंवा किती करंट इव्हेंट हे त्याच्यामध्ये दिलेले आहे किती करंट इव्हेंट आहेत तर ते अप टू डेट इन्फॉर्मेशन ह्या वर्तमानपत्रामधून दिले जाते द डिग्री ऑफ अप टू डेट नेस ऑफ प्रिंट न्यूज पेपर इज लिमिटेड बाय द नीड ऑफ द टाइम ऑफ प्रिंट अँड डिस्ट्रीब्युट द न्यूज पेपर आता ह्याच्यामध्ये करन्सी इमिजिएट आहे म्हणजे आज जी घटना घडली तर ती आजच तिथं टाईप केली जाते पण ह्याचे जे काही लिमिटिंग फॅक्टर कुठला आहे तर त्याचं प्रिंटिंग कधी होतंय आणि त्याचं डिस्ट्रीब्युशन कधी होतंय आज जर वर्तमानपत्र तुम्हाला माहित असेल की आज टेलिव्हिजन वरती जर मॅच चालू असेल आणि ती मॅच जर साडेदहाच्या अगोदर संपली किंवा अकरा पर्यंत संपली तर ती बातमी तुम्ही न्यूज पेपरला देऊ शकता की मॅच विन झाली का लूज झाली पण जर ती मॅच साडे अकरा सॉरी बाराच्या पुढे जर जात असेल किंवा बारा पर्यंत जात असेल तर ती बातमी तिथे दिली जात नाही कारण त्याचं प्रिंटिंग तिथे येत नाही तर त्याचं प्रिंटिंग परत डे आफ्टर टुमारो दुसऱ्या दिवसाच्या नंतर तिसऱ्या दिवसावरती जातं म्हणजे एवढा परिणाम त्याच्यामुळे होतो कारण तिचं प्रिंटच चालणं आहे प्रिंट न झाल्यामुळे त्याच्यावरती जे काही डिस्ट्रीब्युशन आहे ते डिस्ट्रीब्युशन मध्ये ती इन्फॉर्मेशन येत नाही तर हा एक लिमिटिंग फॅक्टर त्या करन्सी मध्ये तेवढा येतो बाकी जो इश्यू असतो तर तो करंट इव्हेंट हे डायरेक्ट अप टू डेट असतात आणि ते तिथं पब्लिश केलं जातं इन मेजर सिटीज देअर मे बी मॉर्निंग एडिशन्स अँड लॅटर एडिशन ऑफ द सेम डेज पेपर्स काही ठिकाणी तुम्ही बघितलं असेल की ज्या सिटीज असतात की त्या ठिकाणी तुम्हाला त्या ठिकाणी तुम्हाला जे मॉर्निंग एडिशन असतात म्हणजे त्या दिवशीच त्या दिवशी तुम्हाला समजतं तर असे मॉर्निंग एडिशन तिथं तयार केले जातात मॉर्निंग एडिशन मार्फत तुम्हाला जे अप टू डेट इन्फॉर्मेशन असेल तर ते अप टू डेट इन्फॉर्मेशन ऑन अ सेम डे त्या दिवशी तुम्हाला तिथं अप्रोप्रिएटली हे तिथे दिलं जाते देन ज्या ब्रेकिंग न्यूज असतात किंवा ज्या मॉर्निंग एडिशन मध्ये तुम्हाला जे काय आफ्टर पब्लिशिंग जे असतात त्या तुम्हाला तिथे मिळू शकत नाहीत पण ज्या अप टू ऍट द टाइम ऑफ पब्लिशिंग पब्लिशिंग पर्यंत ज्या असतात त्या तुम्हाला तिथे मिळत जातात नंबर ऑफ टाइम्स पर डे विच मीन्स ऑनलाईन एडिशन कॅन बी व्हेरी जे ऑनलाईन एडिशन असतात तर ते अपटूडेट राहू शकतात पण जे ऑफलाईन असतात तर ते अपटूडेट राहत नाहीत इन युनिव्हर्सॅलिटी म्हणजे ह्याच्यामध्ये तुम्हाला जे न्यूज पेपर्स असतात तर युनिव्हर्सल असतात म्हणजे रेंज ऑफ टॉपिक्स पॉलिटिकल बिझनेस टेक्नॉलॉजी आर्ट कल्चर एंटरटेनमेंट म्हणजे ह्याच्यामध्ये एक युनिफॉर्मिटी मेंटेन केली जाते तुम्ही असं बघितलं आहे की एखादा पेपर पास पब्लिश झाला सगळ्या त्याला राजकीय बातम्या असतात एखाद्याला सगळ्या स्पोर्टच्याच बातम्या असतात तर असं असत नाही तर प्रत्येक विभागाला म्हणजे जे तुमचं संस्कृतीचे कार्यक्रम असतात काय कलात्मक असतात काय टेक्नॉलॉजी संबंधित असतात काय सायन्सशी संबंधित असतात काय तुमच्या पॉलिटिकलचे संबंधित असतात तर अशा न्यूज तुम्हाला जिथे वेगवेगळ्या न्यूज तिथं तुम्हाला बघायला मिळतात देन फंक्शन ऑफ न्यूज पेपर आता वर्तमानपत्राचं फंक्शन जसं आपल्या जर्नालिझमचं फंक्शन आहे तेच आपल्या वर्तमानपत्राचं फंक्शन आहे कारण जर्नालिझ वर्तमानपत्र हे जर्नालिझमच्या अंडर आहेत जसं आपण जर्नालिझम मध्ये बघितलं टू इन्फॉर्म माहिती देणं तर वर्तमानपत्राचं पण काम तेच आहे माहिती देणं पण ते प्रिंटेड फॉर्म मध्ये न्यूज पेपर प्रोवाइड फॅक्ट दॅट रिडर्स मस्ट हॅव इन ऑर्डर टू इन्फॉर्म सिटीजन अँड मेक द डिसिजन ह्याच्या माध्यमातून आपल्याला जी प्रिंटच्या माध्यमातून आपण जी माहिती देतो तर त्यातून आपण सिटीजन्सला इन्फॉर्म करत असतो त्यांना डिसिजन घेण्यासाठी मदत करत असतो टू इंटरप्रेट द न्यूज वेगवेगळ्या बातम्या असतात तर त्याचं इंटरप्रिटेशन एक संकपना किंवा एकत्रित केलं जातं न्यूज पेपर स्टोरीज इंटरप्रेट अँड एक्सप्लेन द मिनिंग ऑफ न्यूज प्लस दिस स्टोरीज आपण या ओपिनियन ऑफ द रायटर त्याच्यामध्ये तुम्हाला वेगवेगळ्या न्यूज इंटरप्रिटेशन केलं जातं आणि त्या बातम्या तुमच्यापर्यंत पोहोचवल्या जातात आणि त्या एक्सप्लेन केल्या जातात काय जे स्टोरीज असतात तर ज्याच्यामध्ये तुम्हाला वेगवेगळ्या रायटरचे ओपिनियन्स हे तुम्हाला तिथं प्रेझेंट केलेले दिसतात त्यानंतर टू प्रोवाइड सर्व्हिस टू द रिडर्स ह्याच्यामार्फत 
रिडर्सला सर्विस प्रोवाइड के लिए जैसे बिजनेस होम अल रिक्रेसनल मनोरंजनात्मक अपना करमणूक करना अभी साधन डेली लिविंग प्रॉब्लम एडवर्टाइजमेंट असिस्टंट इन्फॉर्मेशन रिडर्स अब प्रोडक्ट एंड सर्विसेस आता अपने हा वर्तमान पत्र गोषी तुम्हारा बढ़ा मिलता टेन्डर चाहिए कि लॉ चाहिए कोर्टा चीज इन्फॉर्मेशन दी जाते होरोस्कोप की महत्ति आती क्या तुम्हारे मनोरंजनात्मक का पिक्चर आला है कभी प्रबुलिश होना है कि टॉकीज लगना है आता कोरोना का चालू नहीं अगोदर तुम्हें बगित कुछ वर्तमान पत्र घर कुछ पिक्चर लगला है कुछ टॉकी लगला है कि शो है ये सग तुम्हारा बढ़ा मिलते वे व्यवसाय महत्ति तुम्हारा तो बढ़ा मिलते हैं चौथा महत्व फंक्शन है तो एंटरटेन मनोरंजन कर अपना वर्तमान पत्र मनोरंजन तुम्हारा राशि भविष्य वाचता दिन विषय वाचता स्टोरी वाचता पॉलिटिकल मध्य तुम्हारे चुटके जो मिमिक्स तुम्हारा तथा बढ़ा मिलता नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ न्यूज पेपर वेग टाइप के न्यूज पेपर है नैशनल न्यूज पेपर सच टाइप ऑफ न्यूज पेपर पब्लिश द नैशनल न्यूज एंड डेडिकेटेड फॉर द नैशनल इन्फॉर्मेशन ओनली एंड इट कंटेन्स नैशनल एंड इंटरनैशनल न्यूज बट फोकस ऑन न्यूज रिलेटिंग टू द स्पेसिफिक एरिया ऑफ द कंट्री हे नैशनल न्यूज आता है नैशनल एंड इंटरनैशनल स्पेसिफिक एरिया वरती फोकस किया जाए हे टीका का इकड़ तक नीजनल न्यूज पेपर इट कंटेन्स सम नैशनल एंड इंटरनैशनल न्यूज बट फोकस ऑन फेयरली लोकल न्यूज हे एकदम लोकल न्यूज आता तो फोकस किया नैशनल एंड इंटरनैशनल न्यूज सुधा दिल्ला यूजली बेस्ड अराउंड टाउन सीटीज एंड ग्रुप ऑफ विलेजेस रिजनल न्यूज पेपर मे ज्यादा अतिशय महत्व बी जे अपने टाउन मध्य सीटी मध्य ग्रुप ऑफ विलेज मध्यरिक्त कुछ लोकल न्यूज पेपर लोकल न्यूज पेपर रिपोर्ट न्यूज एंड इन्फॉर्मेशन इन वराइटी फॉर्मेट रिलेवेंट टू दोकैलिटी लोकल न्यूज पेपर हा फिर लोकल जो बारगेट करते कम्युनिटी ऑफ स्पेसिफिक लोकल एरिया इन प्रिंट एंड अवेलेबल ऑनलाइन हेमंधे जे कई लोकल जे कम्युनिटी आता जी इन्फॉर्मेशन तुम्हारा तथे दी जाते जे नैशनल एंड इंटरनैशनल न्यूज आता कि ज्यादा इलिमिनेट के टैबलॉइड ज्यादा अपन एकदम सनसनाटे मन तो लार्जेस्ट टाइप ऑफ न्यूज पेपर कवर ऑल नैशनल इंटरनैशनल न्यूज ऑपन इन अ सीरियस और फॉर्मल वे हेमंधे जे कई सनसनाटी बारम्या हा राष्ट्रीय पत्र आंतरराष्ट्रीय पत्र लोकल आती कि कुछ अल कि सीरियस एंड फॉर्मल वेज पब्लिश के अशा पद्धति टैबलॉइड न्यूज पेपर है एक चार टाइप अपने वर्तमान पत्र जे नैशनल न्यूज पेपर रिजनल न्यूज पेपर लोकल न्यूज पेपर है टैबलॉइड न्यूज पेपर टैबलॉइड सनसनाट देन मैगजीन्स मैगजीन्स मे आता अपन वर्तमान पत्र बगित कि अनस्टैपल्ड सीट ऑफ पेपर जिसम न्यूज इन्फॉर्मेशन एडवर्टाइज हे फिर एक बुक्स बंच ऑफ पेपर्स पीरियोडिकल पब्लिकेशन कंटेनिंग आर्टिकल्स एंड इलिस्ट्रेशन ऑपन ऑन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट और एम्ड एट अ पर्टिकुलर रीडरशिप मैगजीन इज अ पब्लिशर आता एज ए पीरियोडिक सीटी कश है बट इज पब्लिश पीरियोडिकल पब्लिकेशन विच इज प्रिंटेड इन इलेक्ट्रॉनिकली एंड पब्लिश समाइम रिपोर्ट एज ऑनलाइन मैगजीन समटाइम्स ऑनलाइन सुधा शक्त मैगजीन्स आर जनरली पब्लिश ऑन रेग्युलर शेड्यूल एंड कंटेन वरायटी ऑफ कंटेन्ट हे जस वर्तमान पत्र वरायटी ऑफ न्यूज आता हे सुधा वरायटी ऑफ न्यूज आता बट ऑन सिमिलर टॉपिक एक उदाहरण तुम्हारा सेंद्रीय शेती वी महत्ति एखाद मैगजीन्स मधुन दयाल कि मसिका मधुन दयाल तो सेंद्रीय खता संबंधित बारम्या वेगवेगे विषया वरती सेंद्रीय संबंधी सेंद्रीय महत्ति तथे दी जाते आता हे दे आर जनरली फाइनेंस बाय एडवर्टाइजिंग आता हेमंधे जस वर्तमान पत्र जाहिरती कि वेगे छापा देने बारे सुधा हेच जे का अर्निंग इनकम आए तो जाहिरती मध्यम तुम्हें जर कु मसिक बगित शरी मसिक बहिराजा मसिक अल कि गोडवा तो जाहिरती बारा ठिबक ट्रैक्टर इम्प्लिमेंट ऐसा तो इनकम आरोप जे छापल जता इनकम नहीं तो जे जाहिर जे पुस्तक जे मसिक विकली इनकम मिलते बाय परचेसिंग प्राइस बाय प्रिपेड सब्सक्रिप्शन एंड कॉम्बिनेशन ऑफ द थ्री एट इट्स रूट द वर्ड मैगजीन रेफर टू कलेक्शन ऑफ कलेक्शन ऑफ स्टोरेज लोकेशन आता अपना जो मैगजीन का अर्थ का कलेक्शन करना गोला करना स्टोरेज साठवन कर 
कारण वर्तमानपत्र अपन दर रोज की महत्ति रोज इन्फॉर्मेशन क्या न्यूज रोज रोज पब्लिश करते मैगजीन्स मे तस हो नवीन चांगले लिखुन ज्यास प्रसारित करना प्रिंटिंग कर प्रसारित करो सो इट इज कॉल्ड कलेक्शन एंड स्टोरेज लोकेशन इन द केस ऑफ रिटर्न पब्लिकेशन इट इज अ कलेक्शन ऑफ रिटर्न आर्टिकल आता हे जे सग गोषी रिटर्न आर्टिकल व्यतिरिक्त दुसरा कुछ गोषी नहीं मैगजीन जे स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स है स्पेसिफिक मैगजीन आर वेरी पॉप्युलर बेस्ड ऑन ब्रॉड ओवरव्यूज ज्यादा ब्रॉड ओवरव्यूज है राष्ट्रीय मैगजीन पॉप्युलर विच कम कम्प्लीट और कवर द टॉपिक स्कॉलर जर्नल्स प्रोवाइड इन डेप्थ एनालिस ऑफ द टॉपिक जे का स्कॉलर जर्नल्स जे मसिक कि ज्यादा मध्य अपना मूल्यमापन एकदम सखोल पद्धति ने टॉपिक वरती जाते रिपोर्ट द फाइंडिंग ऑफ द रिसर्च जे अपने वेगे संशोधन फाइंडिंग्स ट्रेड मैगजीन रिपोर्ट ऑन जे अपने ट्रेन्ड्स रिपोर्ट न्यू प्रोडक्ट एंड टेक्निक पॉप्युलर मैगजीन विच कैटर्स द जनरल पब्लिक यूज ऑफ नॉन टेक्निकल लैंग्वेजेस हे तुम्हारा जे टेक्निकल लैंग्वेज ऑल्सो नॉन टेक्निकल लैंग्वेज दो तुम्हारा तीन जते तीसरे महत्व कैरेक्टरिस्टिक्स है द मैगजीन्स कंटेन्स द इंटरव्यू जनरल इन इंटरेस्ट आर्टिकल्स एंड वैरियस टाइप्स ऑफ फीचर्स मेजे फीचर स्टोरी आता सर्वसाम जे आवड़े अगले आर्टिकल आता इंटरव्यू शेड्यूल एखाद से मुलाखत जर घी मुलाखत सुधा तथा प्रसारित के लिए जते मैगजीन्स आर यूजली कवर वाइड रेंज ऑफ टॉपिक्स सगत जास्त प्रमाण मे टॉपिक कवर करना चे काम मैगजीन्स मधुन किया बेस्ड ऑन रिसर्च सोर्स कमेंट्स एंड जनरलाइजेशन आर्टिकल्स आर यूजली रिटर्न बाय स्टाफ स्टाफ राइटर और जर्नलिस्ट इन सम केसेस इंटरेस्टिंग आर्टिकल्स ऑफ फ्रीलांसर आर ऑल्सो एनकरेज जे क्या फ्रीलांसर्स जे चलचित्र वगैरह काड़ता जे हाथान स्केच तैयार करता राशन सा एक प्रोत्साहन देने सा अतिशय महत्व साधन है द जनरली कंटेन्स मेनी इंटरेस्टिंग एंड समटाइम्स सेंस फोटोग्राफी टू अट्रैक्ट रीडर्स अपने वर्तमानपत्रापेक्षा जास्त फोटोग्राफ कि फोटो इलुस्ट्रेशन मैक्सिम अपने मैगजीन्स मे यूज के जनरल मैगजीन्स आर्टिकल्स आर इजी टू रीड जे अपने मैगजीन्स मे आर्टिकल्स रीड करना जी फेरली ब्रीप इन लेंथ फोटी एकदम सखोल तथा महत्ति दी जाते एंड मे इन्क्लूड इलुस्ट्रेशन एंड फोटोग्राफ कि ज्यादा महत्ति मे अपना इलुस्ट्रेशन एंड फोटोग्राफ या दोनों समावेश तुम्हारा बढ़ा मैगजीन्स डज नॉट नेसेसरी फॉलो द स्पेसिफिक फॉर्मैट ऑफ स्ट्रक्चर इन राइटिंग द आर्टिकल जस अपने वर्तमानपत्र इन्वर्टेड फैरामेड आरोप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आरोप सस्पेंडेड इंटरेस्ट टाइप ऑफ न्यूज आते कुछ टाइप अपने मैगजीन्स मे बढ़ा मिलता है डायरेक्ट जनरली जैसे मे प्रेजेंटेशन तुम्हारा दिल जाता है इट अट्रैक्टिव एपेरल्स तुम्हें जर मैगजीन बगल मसिक बगितर वरच कवर जो अट्रैक्टिव आई कैचिंग तुम्हें डायरेक्ट करता अट्रैक्ट के यू एपील फॉर रीडिंग द स्पेसिफिक न्यूज पेपर इन द पब्लिक लाइकवाइज मैगजीन्स आरोप कंटेन्स मेनी कलर प्रोवाइल इम्प्रेस एडवर्टाइजमेंट अपने मसिका मे बयाच अशा कलरफुल जाहिरती इम्प्रेस होता एप्रोच कर नेक्स्ट वन है टाइप्स ऑफ मैगजीन्स हियर टोटल टेन टाइप्स ऑफ मैगजीन्स आर गिवन हियर लेटर ऑफ मैगजीन्स ओके वी विल सी इन द नेक्स्ट लेक्चर सो टुडे वी स्टॉप हियर फॉर अ फर्दर प्रोसेस इन नेक्स्ट लेक्चर वी कंटिन्यू टाइप्स ऑफ मैगजीन्स ओके